L'application Yuka est un succès. Elle dépasserait les 12 millions de téléchargements sur les téléphones mobiles des Français. Cela veut dire quelque chose d'important. La défiance vis-à-vis -vis de la nourriture est forte et les Français ont besoin de transparence et d'informations sur les produits alimentaires qu'ils achètent. Une application qui permet d'en savoir plus sur ce que contient un produit en scannant un code barre, c'est une bonne chose, c'est positif. Le problème, ce sont les bases de données sur lesquelles s'appuie Yuka pour faire tourner son algorithme. Et au-delà, le poids qu'a pris cette application dans l'appréciation que les Français ont de ce qu'ils achètent. Explication, Yuka vient d'être condamné par le tribunal de Versailles pour dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Le problème, ce n'est pas tant l'application que ce que Yuka racontait sur son site internet, mais la logique est la même. Dans un article intitulé « Halte aux emballages toxiques », Yuka listait les avantages et les inconvénients des différentes matières qui composent les emballages. Et elle émettait une alerte sur les conserves en aluminium, proposant comme astuce de les éviter au maximum. Une alerte sanitaire qui ne repose sur rien, puisque l'intérieur des boîtes en aluminium est protégé par un film et que les agences sanitaires qui font une veille constante n'émettent pas d'inquiétude à ce sujet. La Fédération française des aliments conservés a donc obtenu la condamnation de Yuka pour cette généralisation abusive. Cela pose la question des bases scientifiques sur lesquelles s'appuie Yuka pour donner ses conseils. On ne sait pas vraiment ce qu'elles sont et Yuka n'est pas très transparent. Dans sa méthodologie, l'application explique que les équipes ont composé elles-mêmes la base de données en s'appuyant sur les compositions des étiquettes, mais aussi sur les avis des utilisateurs. Ensuite, c'est un algorithme qui tourne et qui donne les notations. Les professionnels de l'alimentation alertent régulièrement sur ce système, notamment pour ce qui concerne les additifs. La présence de certains de ces produits fait baisser les notes et disqualifie les produits alors même qu'ils sont évalués par les agences sanitaires comme l'ANSES ou l'EFSA au niveau européen. En clair, Yuka se substitue à la parole scientifique et lance des alertes là où il ne devrait pas y en avoir. Le danger Une parole parasite, un café du commerce, de l'angoisse. Si chaque application commence à faire sa petite cuisine en désignant des ingrédients dangereux selon elle ou selon on ne sait quelle source, non seulement les consommateurs ne seront pas mieux informés, mais ils seront complètement paumés en faisant leurs courses. Le retour de boomerang est autrement plus sérieux. Lorsqu'on a besoin des scientifiques pour trancher sur des réels problèmes de santé publique, ils ont du mal à se faire entendre. Tout cela contribue à alimenter un complotisme vraiment inquiétant. Il est très bien que les consommateurs soient éclairés sur leurs choix, sur les valeurs nutritionnelles, mais cela ne peut être efficace et fonctionner que si des scientifiques sont associés à l'élaboration des bases de données. Des tentatives sont en cours, notamment avec Numalim. C'est une plateforme qui se veut exhaustive et fiable. Son problème, elle a été montée par des professionnels de l'agroalimentaire et elle est financée pour moitié par l'État. Évidemment, les critiques n'ont pas tardé à fuser, les lobbies de l'agroalimentaire auraient la main sur la plateforme. Il est temps que les autorités sifflent la fin de la récré. Elles doivent remettre les agences sanitaires dans le débat. Il faut absolument le pacifier. Et il faut aussi remettre de la raison scientifique dans les codes barres.